Hi and welcome to Deep Learning from Scratch and also welcome to the another practical implementation of Convolutional Neural Network. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने प्रैक्टिकली देखा कि किस तरह से कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन कोल ऐप बाय यूजिंग डिफरेंट इमेजेस डेटा सेट जो कि हम प्रीवियस सेशन पे कर चुके हैं जहां पर हमने कैट्स और इमेज डॉक्स की इमेजेस के बिहाफ पर हमने ट्रेनिंग की और सिंगल प्रोडक्शन करके भी रिजल्ट देखा लेकिन वाजह रहे कि जब हम क्रॉस डॉक्यूमेंटेशन पर काम कर रहे थे यानी वहाँ पर हम इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे कि एक्चुअली दो क्या तरीके हैं डॉट फ्लो एक्स वाई और इसी तरह डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी तो हमने डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते हुए अपने इमेजेस को ट्रेन और टेस्टिंग स्टेज से गुजारा और हमें वहाँ पर यह पता था कि एक्चुअली कि जब हमारे पास सेपरेट डायरेक्ट्री में डेटा सेट होता है सेपरेट हुए हुए तो हम यहाँ पर डॉट फ्लो डायरेक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर हमारे पास डॉट फ्लो एक्स वाई के फॉर्म पर यानी ऐसे फॉर्म पर डेटा सेट मौजूद है जो एक जगह पर सेपरेट नहीं हुए हैं बल्कि मैशअप है उनका मिक्स है तो वहां पर हम डॉट फ्लो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उन चीजों को इन सेशन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर जाने से पहले मैं पहली सजेशन आपसे यह कहूंगा या मेरी पहली रिकमेंडेशन आपसे ये है कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्वेंशनल न्यूरो नेटवर्क कैसे काम करता है और इसी तरह डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी पर काम किस तरह से हुआ है जो प्रीवियस दो सेशन के अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो स्टार्ट करते हैं तो इस सेशन के अंदर काम हमारा शॉर्ट होगा क्योंकि कोड हमारे पास रेडी है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली हम डेटा सेट कहां से इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्स्ट चंक में हमें बताया जा रहा है कि देयर आर टू थाउजेंड इमेजेस डेटा सेट अवेलेबल ऑन द कैगल विच कंटेन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इमेजेस हेयर वी यूज अ सबसेट ऑफ द फुल डेटा सेट टू डिक्रीज ट्रेनिंग टाइम फॉर ट्यूटोरियल ऑनली तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम पच्चीस हजार में से दो हजार का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम जल्द जल्द उस काम को कर सकें क्योंकि प्रीवियस सेशन पर भी मैंने बताया था कि जब आप जीपीओ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए उसको हैंडल करना कितना मुश्किल होगा या सी पी ओ का तो इसके लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल किस तरह से चेंज कर सकते हैं तो चेंज रन टाइम पर आएंगे रन के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे कि मैंने जीपीयू सेलेक्ट किया हुआ है नन पर होगा जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो कोशिश करें कि आप जीपीयू पे ही काम करके सेव करें ताकि जो आपकी टाइमिंग है वो कम से कम लग सके ओके okay, तो कैगल uh, की जिस डेटा uh, साइट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कैगल डॉट कॉम सी स्लैश डॉक्स वर्सिस कैट स्लैश डेटा के नाम से ये है जहाँ से 25,000 इमेजेस मौजूद हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर लिंक मौजूद है और इस लिंक से ये जिप फोल्डर डाउनलोड होता है और डाउनलोड होने के बाद प्रीवियस सेशन पे जैसे मैंने बताया था कि जिप को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन बेस पर हो रही हैं तो सबसे पहले हम शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करके अपने फोल्डर को एक्सट्रैक्ट फॉर्म पर लेकर आते हैं और उसके बाद हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर उसे डिवाइड करेंगे तो नाउ इट्स प्रोसीड और ये प्रोसेस हमारा एंड हो चुका है अब यहाँ पर आने के बाद हमने डायरेक्टरी से यानी टैम के अंदर कैट्स एंड डॉक्स फिल्टर का डेटा है जो कि बेस डायरेक्टरी वेरिएबल पे सेव है हमने अपने डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड किया ट्रेनिंग और वैलिडेशन यहाँ वैलिडेशन से मुराद टेस्टिंग है तो क्योंकि डेटा हमारे पास मैशअप हुआ हुआ है तो हमने क्या किया ट्रेनिंग कैट को अलग किया ट्रेनिंग डॉक को अलग किया टेस्टिंग कैट को अलग किया टेस्टिंग डॉक को अलग किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसी तरह से चारों चीजों को अलग अलग कर दिया प्रिंट करा के इनकी क्वान्टिटी चेक कर लेते हैं शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड अगेन Shift enter to execute to display the size of specific training and testing for cats and dog. तो आप देख रहे हैं कि हमने 2000 हजार uh, इमेजेस को यूज किया हुआ है यहाँ पर जिसमें आप देख रहे हो कि कैट्स और डॉग्स uh, की इमेजेस यहाँ पर थाउजेंड थाउजेंड है जबकि हमने uh, जो कैट्स लिया है जो कि हमारे टेस्टिंग के लिए होगा वो 1000 सेपरेट होगा 500 बाय 500। अब बिल्कुल वही इनिशियल स्ट्रेटजी है जो हमारे पास प्रीवियस सेशन पे भी दी कि हमारे पांच स्टेप्स को फॉलो करना है सबसे पहले कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन के बाद मैक्स पुलिंग करेंगे फिर फ्लैटनिंग करेंगे डेंस लेयर करेंगे उसके बाद अपने मॉडल को फिट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शेप है हमारे पास वन फिफ्टी बाय थ्री चैनल है कलरफुल इमेजेस है और एक्टिवेशन फंक्शन रीलो का इस्तेमाल हो रहा है मैक्स पुलिंग पर हम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं टू बाई टू इसी तरह फिर हमने सेकंड कॉन्वेंशनल लेयर बनाया और थर्ड बनाया उसके बाद फ्लैटनिंग की डेंस लेयर हमने फाइव ट्वेल्व जो कि लॉजिकल बेस होता है आपको पता है प्रीवियस सेशन पे भी हमने बात की और हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो जीरो या वन के फॉर्म पर आएगा यही वजह है कि हमारे फाइनल जो आउटपुट है वो वन यहाँ पर मौजूद है और एट लास्ट हमने उसको फिट करवा दिया फिट कर, करवाने के बाद हम अपनी मॉडल की समरी देखेंगे तो शॉर्ट शॉर्टली मैं शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करके समरी की तरफ आता हूं और उसके बाद हम हम समरी देखते हैं तो समरी पर हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि एक्चुअली जो आपने अपने मॉडल की ट्रेनिंग करवाई है कॉन्वेंशनल के डिफरेंट लेयर्स पे उस पर कितने
ऑप्टिमाइजर कौन सा इस्तेमाल होगा लॉस फंक्शन क्या है और मैट्रिक्स एक्यूरेसी हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर लॉस फंक्शन माइनरी क्रॉस एंड ट्रॉपी है क्योंकि बाइनरी आउटकम है ऑप्टिमाइजर में एडम की जगह हमने आर एम एस प्रॉप जहाँ पर लर्निंग रेट बहुत छोटी रखी है आर एम एस प्रॉप क्या है किस तरह से वर्क करती है सारी चीज़ें मैंने अपने प्ले लिस्ट के अंदर बताई हुई अगर नहीं पता है पहले वो उस चीज़ को भी देखो ताकि बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आए कि आर एम एस प्रॉप का इस्तेमाल कब और क्यों कर रहे होते हैं लर्निंग रेट से क्या मुराद है उसके बेस पे हम कंपाइल करते हैं तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया और उसके बाद फाइनली हम अपने उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जिस स्टेज के हवाले से हमारी वीडियो सेशन थी तो अगर मैं क्रास के डॉक्यूमेंटेशन पर आने के बाद डॉट फ्लो को शो करूं तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये वो हमारा एरिया है जिसके बेस पर हमारी जो इमेजेस हैं वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्टेज पर जा रही है ठीक है क्योंकि हमारा फोल्डर सेपरेट नहीं है हमने लिंक से इमेजेस डाउनलोड की हुई है जहां पर तमाम इमेजेस जो है वो मिक्स फॉर्म पर मौजूद है लिहाजा इसके लिए हमारा कोड क्या कर रहा है उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो so, सबसे पहले तो मैंने इमेज डेटा जनरेटर को इंपोर्ट किया हुआ है क्रॉस प्री प्रोसेसिंग से और हमने ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट को सेपरेट किया तो ट्रेनिंग वैलिडेशन से मुराद यहाँ टेस्टिंग है तो वैलिडेशन पर हमने री स्केल जो कि जोमेट्रिकल शेप है डेटा ऑगमेंटेशन के अंदर इस्तेमाल होता है ताकि हम अपने ओवर को मॉडल को ओवर होने से बचा सकें ओवर क्या है Uh, कि जब हमारी ट्रेनिंग स्टेज पर मॉडल uh, बहुत बेहतर तरीके से वर्क करे या प्रोडिक्शन उसकी बहुत अच्छी आए लेकिन टेस्टिंग पर वो अच्छी ना आ सके या ना आ रही हो तो ऐसे ट्रेनिंग uh, या मॉडल को हम ओवरफिट कह रहे होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर इमेज डेटा ऑगमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है uh, उसके बाद हमने दोनों को रीस्केल किया रीस्केल करने के बाद आप देख रहे हैं कि फ्लो ट्रेनिंग इमेजेस इन बैचेस ऑफ 20 यूजिंग ट्रेनिंग डेटा जनरेटर तो हम बैच साइज यहां पर 20 ले रहे हैं अपने ओवरफिटिंग को रोकने के लिए और टारगेट साइज हमारे पास वन बाय वन फिफ्टी बाय वन फिफ्टी है क्लास मोड बाइनरी हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद जो ट्रेनिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी थी हमारी सेम स्ट्रैटेजी हमने अपने वैलिडेशन यानी टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल की हुई है जहां पर आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्टरी हमारी वो डायरेक्ट हमारे उस वेरिएबल को ले रहा है जिसके अंदर हमारा वैलिडेशन डेटा सेट मौजूद है जहां पर ट्रेनिंग डेटा सेट था वो ट्रेनिंग डी था तो हमने डायरेक्टली उसे कॉल कर लिया प्रीवियस सेशन पर हमें पाथ कॉपी करके इमेजेस लेने की पड़ी हुई थी क्यों क्योंकि वो हमने ड्राइव पर अपलोड किया हुआ था ये सारी चीजें हमारे जिप फॉर्मेट पर उस यू से आ रही हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग पर हमने डिस्कस किया जो कि कैगल का डेटा सेट है और उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर क्या कर देंगे अपने जो इमेजेस है उसको ओवरफिट से बचाने के लिए हम डेटा ऑगमेंटेशन की तमाम स्ट्रैटेजीज पे अप्लाई करेंगे तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद हमारे पास फाइनली स्टेज आते हैं जहाँ पर हम अपने मॉडल को फिट करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो कि दो इमेजेस पर जो हमारा काम हो रहा था वो तो हमारे बिलोंग करता है क्लास टू से जिसमें कैट्स एंड डॉग मौजूद है और वन हमारे इमेज टेस्टिंग के लिए जिसमें फाइव सॉरी फाइव या वट जो भी इस पर क्वान्टिटी हमने डिवाइड के लिए इस्तेमाल की है वो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होगी फाइनली हमारे पास वो स्टेप आता है जहां पर हम अपने मॉडल को फिट करके ट्रेन करवा रहे होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट एपक्स तो हमने यहां पर एपक्स की क्वांटिटी 15 रखी हुई है पर एपक जो स्टेप्स चलेगा हमारे पास वो 100 चलेगा ठीक है प्रीवियस सेशन पर हमने जहां पर uh, 10,000 इमेजेस से ट्रेन किया था तो वहां पर हमने सेवन uh, थाउजेंड पर एपक रखा हुआ था जिसकी वजह से हमें काफी टाइम वक्त दरकार हुआ तो मैंने आपको फाइनली जो आउटपुट हमारे प्रिंटेड थे जिस जो मैं दूसरे मशीन पर चला चुका था यही वजह के मैंने यहाँ पर दिखाया तो यही वजह के एपक यहाँ पर मैंने शॉर्ट रखे ताकि मैं आपको फाइनली प्रोसेस होते हुए दिखा सकूँ वैलिडेशन स्टेप भी हमने फिफ्टी रखी है वन थाउजेंड इमेजेस बैच साइज मल्टीप्लाई बाई स्टेप और उसके बाद वर्बोस की क्वान्टिटी हमने टू रख दी शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद ये स्टेप्स हमारे चलेंगे और साथ ही साथ हम डिफरेंट स्टेप्स के एक्यूरेसी देख सकेंगे तो फर्स्ट एपक्स हमारा यह चला है और ये इन प्रोसेस है मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करता हूं ताकि ये तमाम स्टेप्स एंड पर पहुंचे और उसके बाद हम फाइनली एक्यूरेसी तक पहुंच सके नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन फोर्टीन एंड इन प्रोसेस नाउ फिफ्टीन एंड तो तमाम एपक्स हमारे 15 के 15 चल चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी एक्यूरेसी है वो 99 परसेंट की है जो कि बहुत बेहतर और अच्छी आई और साथ ही साथ हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्चुअली डॉट फ्लो एक्स वाई किस तरह से काम करता है और इसी तरह डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी किस तरह से वर्किंग करके अपने डेटा को सेपरेट कर रहा होता है या सेपरेटेड डेटा को किस तरह से यूटिलाइज करके डिफरेंट एपक्स में अपने ट्रेनिंग स्टेज को गुजारता है और उसके बाद फाइनली विजुलाइज करके हमें आउटपुट मुहैया कर रहा होता है होपफुली uh, तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी जो जो स्ट्रैटेजी हमने इस कोड के अंदर इस्तेमाल किया ये सारी चीज़ें आपको मैं अपने ब्लॉग फादू सैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप
लर्निंग के जो नेविगेशन बार पे एक टैब है इस पर क्लिक करके तमाम जो लेक्चर हैं इंक्लूडिंग स्लाइड या फिर कोड वो हमारे इंडिविजुअल लेक्चर्स पे मौजूद है जिसको आप क्लिक करके अपनी मशीन पर डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आने वाली हर वीडियोज़ के हवाले से अपडेट मिलती रहे थैंक यू वेरी मच